ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അരേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ലീനിയർ സെർച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അരയ്ക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അര എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ഹാവിങ് സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് അര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പേസ് ലൊക്കേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അര എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അരയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുവാണ് ആപ്പിൾ എന്നാ ഞാൻ ഈ ഒരു അരയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റ്സും ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അരയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അതായത് ഓരോ സ്പേസ് ലൊക്കേഷനും ഓരോ ആപ്പിൾ എന്നൊരു അരയ്ക്കുള്ളിൽ ഓരോ സ്പേസ് ലൊക്കേഷനും ഞാൻ ഓരോ നെയിമ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം അരെ ഇൻഡെക്സിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്തുള്ള എലമെന്റിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഏ ആപ്പിൾ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എലമെന്റ് ടു ആണ് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അരയുടെ നെയിം ആപ്പിൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ആപ്പിൾ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിംഗ് അതായത് ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ അര എലമെന്റിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും കോൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ലീനിയർ സോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അര ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു വൺ ടു ത്രീ സെവൻ ഇൻഡെക്സിംഗ് വരും അതായത് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഡെക്സിംഗ് ആണ് അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻഡെക്സിംഗ് ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഓരോ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ലൊക്കേഷന്റെ നമ്പർ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരയുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ എന്നാണെന്ന് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആപ്പിൾ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ് എലമെന്റ് ആണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാ ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ലീനിയർ സെർച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു നമ്പർ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ സെർച്ചിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് എന്താണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലമെന്റ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഓഫ് സീറോ ടു പൊസിഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓഫ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് കൺട്രോൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എസ് ആണോ അതായത് നമുക്ക് സെവൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ അല്ല സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് വരും കണ്ടോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് വൺ ആണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് വണ്ണിലത്തെ എലമെന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരും ആപ്പിൾ ഓഫ് ടൂയിലേക്ക് അപ്പൊ ആപ്പിൾ ഓഫ് ടൂയിൽ വന്നപ്പോ എന്താണ് ഇത് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറും സെവൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സിംഗ് വിച്ച് മീൻസ് തേർഡ് ലൊക്കേഷനി
ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലീനിയർ സെർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതൊരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതാറ് നമ്മൾ എല്ലാ സി പ്രോഗ്രാമും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതാറ് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ ഹാവിങ് ഹൺഡ്രഡ് എലമെന്റ് സ്പേസ് അത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു അറയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സെർച്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഐ എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആരെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റും ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ റിപ്പീറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഐ അതുപോലെ എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്പർ ഈ ഒരു വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ഓഫിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് എത്ര എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു അരയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആയിട്ട് എന്നിലേക്കാണ് അത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ആ എൻ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ എന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ ഓഫ് സീറോ ആപ്പിൾ ഓഫ് വൺ ആപ്പിൾ ഓഫ് ടു അതുപോലെ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ തവണയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷനിലകത്തോട്ട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലകത്തോട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്റെ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ തേർഡ് തേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് നമ്പർ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഏത് നമ്പർ ആണോ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് ഏത് നമ്പർ ആണോ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് നമ്മളൊരു ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മുടെ അരേ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അരേ കുടിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓരോ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു സെർച്ച് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ആ ഒരു എലമെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അറേഡ് ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന എലമെന്റും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഓരോ ലൊക്കേഷനിലുള്ള എലമെന്റും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എലമെന്റും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ഈ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ നമ്പർ നമ്മുടെ അറയുടെ ഏതോ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സിങ്ങും അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഇൻഡെക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സിങ് നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്തിട്ട് അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നാല് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്തതിനായിട്ട് ഞാൻ വൺ ആ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി അറേ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്ലേസില് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇത് ആക്ച്വലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇപ്പോ ടെൻ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു അറയിൽ തേർഡ് എലമെന്റ് ആണ് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് തേർഡ് അറയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബോക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ടൈം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാച്ചിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തു വരാം കാരണം എന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം ഡിലേ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മളൊരു ലീനിയർ സെർച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു അറേ ആ അറയ്ക്കുള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എലമെന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലീനിയർ സോർട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലീനിയർ സോർട്ടിംഗ് ലീനിയർ സെർച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് ഓക്കെ Thank you.